ഹലോ എല്ലാവർക്കും എം ആർ എച്ച് ടീമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് കോട്ടക്കലിലെ അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് എം ആർ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പാസ്സാക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എം ആർ എച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഗൗരവത്തിന് നിങ്ങളിത് കാണുകയും അധ്യാപകർ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ എക്സാമിനേഷനുകൾ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ബോർഡ് എക്സാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്സാം അല്ല ഒരു ബോർഡ് എക്സാമാണ് അതിൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ളത് തിയറി പേപ്പറും അല്ല ഡ്രോയിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റും അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡ്രോയിങ് സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബുക്ക്ലെറ്റിലല്ല നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എ ടു ഷീറ്റാണ് ചെയ്യുക അപ്പം എക്സാമിന് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം ഒരു എ ടു ഷീറ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സാമിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തെയ്യണം എക്സാം ഹാളിൽ എത്തണം എക്സാം ഹാളിൽ എത്തി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എ ടു ഷീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എക്സാം ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കാരണവശാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റോ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സാമിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇതിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ് ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റും പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നൊരു വർഷം മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പാസ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാർട്ട് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി എന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പാർട്ട് എ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ ആൻസർ എനി ഫൈവ് ദ പാർട്ട് ബിയിൽ ആൻസർ എനി ഫൈവ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരിസ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് എട്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എട്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഈ നാൽപ്പത് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം നമ്മൾ മാക്സിമം നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ബി എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് ബി എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം പാർട്ട് ബി നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോട്ടൽ ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാവും അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണോ അതെന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ഡ്രൈവർ ഒക്ടർ ഓഫ് സൈഡിൽ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി ആവും എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ ചില ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ്സ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏതാണോ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പാർട്ട് ബി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാർട്ട് ബി നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്
പാർട്ട് സിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഇതിൽ ആൻസർ എനി ഓ എനി ടു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് ടോട്ടൽ ഓക്കെ മാക്സിമം മുപ്പത് മാർക്ക് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുക അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ടോട്ടൽ എഴുപത് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിൽ നൂറ് മിനിറ്റായി പാർട്ട് സിയിൽ എഴുപത് മിനിറ്റായി ടോട്ടൽ എത്രയായി നൂറ്റി എഴുപതായി ഓക്കെ ബാക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് സിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാർട്ട് ബി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാർട്ട് സിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനൂറ് വിഷയിൽ ഡ്രോ ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടി അതായത് രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യൂ വരയ്ക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമേ വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സമയം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഷീറ്റ് വരച്ചാൽ മതി ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഹറിബറിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഫുള്ള് ഡ്രോയിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് എ ടു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ പെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പെൻസിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണർ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വരക്കും ആ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വരക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹൈറ്റും വൺ ഫിഫ്റ്റി ലെങ്ത്തുമാണ് അതൊക്കെ വരച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ വരക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ടൈറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പൽ വരക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ വരക്കാം ആ സിമ്പിൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ വേറെ നിങ്ങളെ പേരോ രജിസ്റ്റർ നമ്പറോ റോൾ നമ്പറോ ഒന്നും കോളേജിൻ്റെ പേരോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡേറ്റ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ ആകെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് എ ടു ഷീറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വരച്ച് വെക്കുക ബോർഡർ ലൈൻ വരക്കുക അതൊക്കെ നല്ല നീറ്റിൽ വരക്കുക ഒരേ സമയത്തൊന്നുമല്ല വളരെ നീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വരക്കണം അതിനുശേഷം എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമിലേക്ക് കടക്കണം എക്സാമിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് സിയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി അൻപതിൽ ലാസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സാം ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ട് എ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുക ഓക്കെ പാർട്ട് എ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് അവസാന പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം ചിലവഴിക്കുക ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വേർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഷീറ്റിലല്ല പാർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഷീറ്റിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്
നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ സെക്ഷൻ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെട്രി റിവ്യൂ നിങ്ങളും കൂടെ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ എം ആർ എസിലൂടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് കോട്ടക്കലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സി ബി ആറിലൂടെ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പിന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കോച്ചിങ് ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ സി ബി ആർ അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം എക്സാമിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വളരെ കൂളായിട്ട് നമ്മൾ തരുന്ന വീഡിയോസ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഗൗരവത്തോട് കാണുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സാവാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തടസ